parceria Red Bull Honda e mais um capítulo da saga do teto orçamentário. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, estão saindo muitas coisas sobre Red Bull e sobre Mercedes e hoje mais uma vez temos um vídeo basicamente taurino. O que acontece é que a Honda fez uma parceria com a Red Bull, na verdade a Honda já está nos bastidores fornecendo os motores até 2025, então todo o suporte da Honda Racing Corporation continua até 2025 por mais que o motor da Red Bull seja batizado de Red Bull Powertrains. Mas o anúncio que foi feito é que sim, a Honda vai voltar a ter a sua logo estampada no carro, estreitando a relação com a Red Bull que não vai parar por aí, não é simplesmente uma questão de colocar a logo em Suzuka. Isso vai até o final do ano, possivelmente vão estender isso nos próximos anos também, mas ainda não foi confirmado, e o que nós temos de anúncio além disso é que Sérgio Pérez será embaixador da Academia de Pilotos da Honda. Então nós estamos vendo que sim, tem acordos sendo costurados nesse período entre Red Bull e Honda, que vão colocando mais uma vez aquela pulguinha atrás da orelha se não vai ter alguma coisa para 2026 também. Já que teve o problema com a Porsche, a Red Bull deixou muito claro que não faria mais o acordo com a Porsche, a Honda veio a público falar que gostaria de estar com a Red Bull e a Red Bull negou também um esquema parecido com o que era até 2021. Só que a própria Red Bull colocou em aberto a possibilidade da Honda participar de partes específicas do projeto, auxiliando a Red Bull com o desenvolvimento de uma outra área. Então sim, nós provavelmente teremos Red Bull Honda até 2026 e depois disso. Eu acredito que eles devem anunciar algo, talvez ano que vem, sobre essa parceria para 2026, mas por agora estão basicamente recolocando a logo da Honda no carro e o Pérez assumindo o papel de embaixador. Seria bem legal se colocassem aquele carro branco para correr esse ano no Japão, era muito bonito aquele carro branco da Red Bull e eu acho que nesse carro 2022 ficaria mais bonito ainda. Mas como anúncio oficial, Christian Horner falou que a Honda investiu significativamente na tecnologia híbrida ao longo da parceria e isso garantiu o fornecimento de unidades de potência competitivas para ambas as equipes, no caso a AlphaTauri também, o que são muito gratos. Então o objetivo em comum é seguir entregando motores dominantes, conquistando o máximo de sucesso possível nos próximos três anos. E a Honda falou, obviamente, que representa uma forte ligação entre a Honda e o grupo Red Bull, através do apoio técnico fornecido pela HRC, a Honda apoiará completamente os desafios das máquinas para se tornarem as mais rápidas do mundo. Então basicamente aquele protocolo de você colocar um anúncio oficial, um textinho exaltando a parceria, mas é isso, a Honda já trabalhava com a Red Bull de uma forma que não aparecia o seu nome, agora vai aparecer, tem um laço mais próximo aí e estão pavimentando o caminho para quem sabe 2026 anunciarem a parceria de vez no novo regulamento. Mas é isso, o que você achou? Gostou de ver aí o logo da Honda de volta no carro? Queria ver o carro branco assim como eu? Diz aí nos comentários. Vamos agora para a treta novamente do teto orçamentário, sim, eu sei que o assunto está já tomando dois, três vídeos, mas temos que falar, é o assunto do momento, é o que nós temos que passar para vocês as novidades. O que acontece é que era para sair hoje, quarta-feira, dia 5 do 10, o resultado, a FIA ia dar o certificado de conformidade para as equipes hoje, só que ela mesmo veio a público falar que não, não será feito hoje e ficou para o dia 10 de outubro. No comunicado oficial, a FIM informa que a conclusão das apresentações financeiras de 2021 e a posterior liberação dos certificados de conformidade não ocorrerá agora e a análise das apresentações financeiras é um processo longo e complexo que está em andamento e será concluído para viabilizar a liberação na segunda-feira. Outro detalhe interessante do comunicado é que a FIA mais uma vez bateu na tecla que as especulações e conjecturas são significativamente infundadas. Então, no final das contas, que até que seja finalizado algo, nenhuma informação adicional será fornecida. 
e a FIA reiterou que qualquer sugestão de que o pessoal da FIA divulgou informações confidenciais é igualmente infundada. Isso aqui eu não preciso nem dizer que é por conta da questão do Toto Wolff e do Matias Binotto, que apareceram com essa informação. Na verdade, o Matias Binotto fala disso há um bom tempo, como muitos de vocês têm citado aí nos comentários. O Matias Binotto realmente já tem uns meses que fala sobre o teto orçamentário e começou a gerar uma certa especulação que alguém de dentro da FIA, principalmente a ex-advogada e conselheira do Wolff, estaria colocando a boca no trombone, falando para o Wolff e para o Binotto o que está rolando com o teto. Então a FIA já tentou dar uma acalmada nos ânimos e uma coisa muito importante que precisa ficar clara para todo mundo é o seguinte, o resultado que vai sair não é sobre a Red Bull ou a Aston Martin. O que nós estamos esperando sair é o documento de todas as equipes. O processo iniciou em março, é um processo demorado, já estava previsto acabar agora em outubro, então não tem nada, absolutamente nada, fora do cronograma. Vamos entender isso, vamos deixar isso muito claro. O que acontece é que alguns rumores surgiram muito fortes, ainda mais após as falas do Helmut Marko, que sim, eles interpretaram de uma forma diferente, que pode ser que fique de fora do teto por conta de alguns gastos excessivos, que nós citamos já em outro vídeo de ontem, naquele do Admitiu a Culpa. Pois é, então o que nós temos aqui basicamente é... A FIA está fechando o relatório de todas as equipes, então vai aparecer o certificado de conformidade para todo mundo que estiver dentro do regulamento do teto orçamentário e se porventura alguma equipe ficar fora, ter ultrapassado ali o teto, aí sim nós teremos um julgamento, teremos um julgamento que vai ser em instância única e então saberemos se terá punição e qual será a punição. O que foi falado por alguns jornalistas que eu tenho acompanhado no Twitter, alguns jornalistas da Fórmula 1, é que já tem um burburinho no paddock que a Red Bull não teria passado acima dos 5%, ela estaria dentro, ou seja, seria uma brecha menor, uma brecha não no caso, seria um gasto considerado uma infração menor do que a de passar dos 5%. Nesse caso, a punição seria mais branda, podendo se restringir até mesmo a uma multa apenas, ou uma reprimenda, ou às vezes tirar de um treino livre, algo assim, não seria algo drástico como tirar o resultado de 2021, que é o previsto também em regulamento para coisas mais graves, ou então tirar o desenvolvimento de túnel de vento, aerodinâmico da equipe, não seria nada muito grave. Vamos ver, nós precisamos ter a informação da FIA, nós precisamos ter a informação do órgão regulador, e eu sei que tem muita gente falando que a FIA Bull, que a Red Bull comprou, mas duas semanas atrás o pessoal falava que era a Mercedes que tinha comprado a FIA. Duas semanas nada, né? Poucos dias atrás, porque o Toto Wolff isso, o Toto Wolff aquilo. Então calma, gente. Não precisa criar a teoria da conspiração. Vai sair o resultado e nós vamos descobrir em breve se tudo que está sendo falado procede ou não, ou se a Red Bull às vezes fez uma engenharia, aproveitou alguma brecha e conseguiu deixar o gasto dela dentro do esperado com alguma jogada que a FIA pode vir a atualizar o regulamento, é uma possibilidade. Mas é isso, deixa a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!